మార్నింగ్ బాయ్స్ చెప్పుకునే క్లాస్ వచ్చేసి నిన్న మనం ప్రాబబుల్ రీజన్స్ ఆఫ్ కాల్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం ఆ రీజన్స్ గురించి మనకి మనం ఎలా రెక్టిఫై చేసుకోవాలి మన అవుట్పుట్స్ ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఏవే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఏం యాక్షన్ తీసుకోవాలి అనేది మన నెక్స్ట్ టాపిక్ చూడండి ట్రబుల్ షూటింగ్ ఫాల్స్ ట్రబుల్ షూటింగ్ ఫాల్స్ మనం ఎలా చేయాలి అనేది ఇవాళ టాపిక్ చూడండి మనం ట్రబుల్ షూటింగ్ ఫాల్స్ లో మనం ఎలా చేయాలి అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ చూడండి ప్రాబుల్ కాల్స్ ఏమేమి ప్రాబ్లం అయి ఉంటది దీన్ని యాక్షన్ ప్లాన్ అనమాట ఈ యాక్షన్ ప్లాన్ ఎలా చేయాలి ఈ ప్రాబుల్ కాజ్ ఏమై దట్ మీన్స్ ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఏం యాక్షన్ ప్లాన్ తీసుకోవాలి అనేది మన ట్రబుల్ షూటింగ్ ఫాల్స్ ఇన్ ఈ సిస్టమ్స్ లో ఎలా ఉంటాయి అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ మనం సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుందాం మన సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు పవర్ నో అవుట్పుట్ అనమాట దట్ మీన్స్ కనెక్షన్స్ అన్ని ఇచ్చాం మోడల్స్ కనెక్షన్స్ అన్ని ఇచ్చాం పవర్ జనరేషన్ చేస్తున్నాం బ్యాటరీ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం బ్యాటరీస్ ఉన్నాయి ఇన్వర్టర్స్ ఉన్నాయి అన్ని ఉన్నాయి బట్ నో అవుట్పుట్ అంటున్నాం నో అవుట్పుట్ అనమాట నో అవుట్పుట్ అంటే మీన్స్ ఏ పవర్ రావట్లేదు ఏ పవర్ జనరేషన్ జరగట్లేదు అలాంటప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం అయి ఉంటుంది దానికి ఏం యాక్షన్ మనం చేయాలి అనేది మనకి వాళ్ళ క్లాస్ చూడండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చినచ్చు బ్రేక్ ఆఫ్ కండక్టర్ అయినచ్చు దట్ మీన్స్ కండక్టర్ వచ్చేసి బ్రేక్ అయినచ్చు ఎక్కడైనా కానీ కండక్టర్ కట్ అయిపోయినచ్చు లేకపోతే బ్రేక్ అయ్యి కండక్టర్ అనేది మిస్మ్యాచ్ అయినచ్చు కండక్టర్ అనేది కట్ అయి ఉంటుంది కండక్టర్ కట్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి మనం దానికి యాక్షన్ చేయాల్సింది రీప్లేస్ ద కేబుల్ కేబుల్ ని మనం ఎక్కడైతే కట్ అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ జాయిన్ చేసేదానికి వీలు కాకుండా ఉన్న ప్లేస్ లో అయితే దాని కేబుల్ ని మళ్ళీ రీప్లేస్ చేయడం నెక్స్ట్ కరోజన్ ఆఫ్ కేబుల్ కేబుల్స్ తుప్పు పట్టిపోయి ఉండదు కేబుల్స్ తుప్పు పట్టిపోయి ఉంటాయి ఆ తుప్పు పట్టిన కేబుల్స్ మనం ఏం చేయాలి వాటిని మళ్ళీ పొలాలిటీస్ ని చెక్ చేస్తూ వాటి కరోజన్ కరోజు లేకుండా నాన్ కరోజు చేస్తూ తుప్పు మొత్తం క్లీన్ చేస్తూ క్లీన్ చేసేసి వాటిని మళ్ళీ రీసెట్ చేస్తూ ప్రాపర్ కనెక్షన్స్ గా మళ్ళీ రీసెట్ చేయడం అదొకటి నెక్స్ట్ లూజ్ ఆర్ ఇంప్రాపర్ కనెక్షన్స్ అండ్ మనకు అవుట్పుట్ కండక్టర్ ఎక్కడైనా బ్రేక్ అయితే అవుట్పుట్ వస్తుందా రా కాబట్టి కండక్టర్ మళ్ళీ రీప్లేస్ చేసుకోవాలి కరోజన్ తుప్పు పట్టుకున్న కేబుల్ అనుకోండి సపోజ్ నా కేబుల్ వచ్చేసి మొత్తానికి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా తుప్పు పట్టుకుంది పవర్ చెప్పలే అక్కడే ఆగిపోయింది అప్పుడు ఏమవుతుంది పవర్ నో అవుట్పుట్ పవర్ ఎక్కడైతే సపోజ్ మన మోడల్ ఎంసీ ఫోర్ కనెక్టర్స్ తీసుకున్నాం ఎంసీ ఫోర్ కనెక్టర్స్ దగ్గర మనం జాయిన్ చేసాం సపోజ్ ఎంసీ ఫోర్ కనెక్టర్ దగ్గర కండక్టర్ బ్రేక్ అయింది పవర్ అనేది అక్కడ ఆగిపోయింది నెక్స్ట్ అక్కడ ఆగిపోయినప్పుడు ఏం చేయాలి రీప్లేస్ తో కేబుల్ రీప్లేస్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ కరోజన్ కేబుల్ అయినా దట్ మీన్స్ అక్కడ కేబుల్ దగ్గర ఏమైనా తుప్పు పట్టుకోయింది అదే దట్ మీన్స్ ఎంసీ ఫోర్ కేబుల్ దగ్గర లోపల తుప్పు పట్టింది అనుకోండి సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తుప్పు పట్టింది అనుకోండి తుప్పు పట్టినప్పుడు ఏం చేయాలి ఆ తుప్పు మొత్తం క్లీన్ చేసి మళ్ళీ మనం కరెక్ట్ గా ఇవ్వాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది కేబుల్ ని మొత్తం క్లీన్ చేసుకోవాలి అలా చేసుకుంటే ఆ తుప్పు పట్టింది మనం అక్కడ నుంచి పవర్ రాదు కదా దానికోసం మనకు ఏంది అవుట్పుట్ వచ్చి సింటమ్ వచ్చేసి నో అవుట్పుట్ వచ్చి ఉంటుంది ఇక్కడ కాజెస్ వచ్చేసి ఏముంటాయి రోజు అయ్యుండొచ్చు కండక్టర్ బ్రేక్ అయి ఉండొచ్చు లూజ్ పోతే లూజ్ ఆర్ ఇంప్రాపర్ కనెక్షన్స్ అయ్యాయి లూజ్ అయినా కనెక్షన్స్ ఇంప్రాపర్ కనెక్షన్స్ ఇచ్చినా కానీ పవర్ అనేది మనకు రాదు ఏం అవుట్పుట్ అనేది మనకు రాదు అందుకోసం ఏం చేయాల ఆ పొలారిటీస్ ని చెక్ చేసుకోవాలి దట్ మీన్స్ ఇంప్రాపర్ కనెక్షన్స్ అనుకోండి దట్ మీన్స్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ చేసిన అనుకోండి రీప్లేస్మెంట్ వేరే రీప్లేస్మెంట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి వాటిని ఏం చేయాలి మళ్ళీ కరెక్ట్ కనెక్షన్స్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ మనం సెట్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ లూజ్ కనెక్షన్ ఇచ్చినా అనుకోండి కనెక్షన్స్ ని ప్రాపర్ గా ఇచ్చేసి సెట్ చేయాలి నెక్స్ట్ లూజ్ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి వాటిని మళ్ళీ టైప్ చేసి మళ్ళీ తుప్పు పట్టుకోవడానికి క్లీన్ చేసుకుంటూ ఇంప్రాపర్ కనెక్షన్స్ అవుతాయి కనెక్షన్స్ కరెక్ట్ గా ఇచ్చుకుంటూ సెట్ చేసుకోవాలి వైర్ కనెక్ట్ అయితే రీప్లేస్ చేసుకోవాలి కరోజ్ కేబుల్ అయితే వైర్స్ ని నాన్ కరోజ్ గా రీప్లేస్మెంట్ చేసుకోవాలి అవన్నీ క్లీన్ చేయాలి ఎన్షూర్ చేసుకుని క్లీన్ చేసి పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ లూజ్ ఆర్ ఇంప్రాపర్ కనెక్షన్స్ అనుకోండి వాటిని చెక్ పొలారిటీస్ ఏమేమి పాజిటివ్ నెగిటివ్ పొలారిటీస్ ని మనం చెక్ చేసుకునేసి వాటిని కరెక్ట్ గా వే ఆఫ్ లో ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ ఇంకో నెక్స్ట్ అవే కాకుండా 
రీప్లేస్మెంట్ చేసుకోవాలి దట్ మీన్స్ ఎంసీ ఫోర్ కనెక్టర్ అన్నది ఆ కనెక్టర్ ఏం చేయాలి రీప్లేస్మెంట్ చేసుకోవాలి రీప్లేస్మెంట్ కనెక్టర్ ని రీప్లేస్మెంట్ చేసుకోవాలి అలా రీప్లేస్ చేయలేదు అనుకుని కనెక్టర్ దగ్గర మనకు పవర్ అనేది ఆగిపోతుంది అప్పుడు కూడా నో అవుట్పుట్ అనమాట నెక్స్ట్ లూజ్ కనెక్షన్ ఇందాక చెప్తున్నా ఆ లూజ్ కనెక్షన్ అవాయిడ్ చేస్తూ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ రావాలి కనెక్టర్స్ ని నెక్స్ట్ కరోజన్ ఆఫ్ కనెక్టర్స్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నా కరోజన్ వచ్చిట్టు కనెక్టర్ ని మళ్ళీ రీప్లేస్ చేయాలి ఇంప్రాపర్ ఫిక్సింగ్ ఆఫ్ ద కనెక్టర్ ఇంప్రాపర్ ఫిక్సింగ్ అనమాట దట్ మీన్స్ కనెక్టర్స్ మనం ఎంసీ ఫోర్ కనెక్టర్స్ ని పర్ఫెక్ట్ గా ప్రాపర్ ఫిక్సింగ్ చేయకపోతే కూడా పవర్ అనేది అక్కడ ఆగిపోతుంది అందుకోసం మనం ఏం చేయాలి వాటిని ప్రాపర్లీ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇవి కూడా రీజన్స్ ఏంటంటే ఇవి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఏమైనా వల్ల కూడా పవర్ మనకు ఏ మాత్రం పవర్ అవుట్పుట్ అనేది మనకు రాదు నెక్స్ట్ ఇంకా కొన్ని ఉంటాయి డ్యామేజ్ జంక్షన్ బాక్స్ డ్యామేజ్ జంక్షన్ బాక్స్ సపోజ్ మన మాడ్యూల్స్ కి జంక్షన్ బాక్స్ ఉంటుంది ఆ జంక్షన్ బాక్స్ వచ్చి డ్యామేజ్ జంక్షన్ బాక్స్ నుంచి మనం పవర్ ని సేవ్ చేసుకుంటున్నాం స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం తీసుకుంటున్నాం తీసుకునేటప్పుడు పవర్ అనేది జంక్షన్ బాక్స్ డ్యామేజ్ అయితే మనకు ఎటువంటి పవర్ అనేది మనకు రాకపోవచ్చు రాదు కూడా ఎందుకంటే మనకు మెయిన్ మనం పొలారిటీస్ ని మన పాజిటివ్ నెగిటివ్ టర్మినల్స్ ని అక్కడి నుంచే పవర్ ని మనం తీసుకుంటున్నాం అందుకోసం ఏమవుతుంది అక్కడ నుంచి పవర్ రాలేదంటే అక్కడ డ్యామేజ్ అయిందంటే జంక్షన్ బాక్స్ పవర్ మొత్తం ఏ మాత్రం అవుట్పుట్ అనేది రాదు కాబట్టి మనం పవర్ అనేది రాకుండా రాదు కాబట్టి మనం అక్కడ ఏం చేసుకోవాలి జంక్షన్ మార్క్స్ ని మళ్ళీ రీప్లేస్ చేసుకోవాలి జంక్షన్ మార్క్స్ ని రీప్లేస్ చేయాలంటే మనం ఏం చేసుకోవాలి రీప్లేస్మెంట్ మనం చేయలేము దట్ మీన్స్ ఏమి ఇవ్వాలి మనము వాటిని సర్వీసింగ్ సెండ్ చేయాలి సర్వీసింగ్ ఇస్తే సెండ్ ఫర్ సర్వీసింగ్ టు ద ఫ్యాక్టరీకి సెండ్ చేసేసినామంటే వాళ్ళే రీప్లేస్మెంట్ చేసి మనకు మళ్ళీ ఇంకో మాటల్ ని మనకు రీప్లేస్మెంట్ చేసుకుంటూ వస్తారు నెక్స్ట్ ఛార్జ్ కంట్రోల్ ఫాల్స్ సపోజ్ ఇవన్నీ మనకు జంక్షన్ బాక్స్ దగ్గర నెక్స్ట్ కనెక్టర్స్ దగ్గర కేబుల్స్ దగ్గర మాడ్యూల్స్ దగ్గర కనెక్టర్స్ దగ్గర వాటి దగ్గర రావచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఛార్జ్ కంట్రోల్ దగ్గర కూడా మనకు ప్రాబ్లం రావచ్చు దట్ మీన్స్ ఛార్జ్ కంట్రోల్ ఫాల్స్ అయింది దట్ మీన్స్ ఛార్జ్ కంట్రోల్ ఫెయిల్డ్ అయింది అనమాట దట్ మీన్స్ వర్క్ అవ్వట్లేదు వర్క్ అవ్వట్లేదు అన్నప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి మనకు ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేయాలి వర్క్ అవుతలేదు ఛార్జ్ కంట్రోల్ అంటే వాటిని ఛార్జ్ కంట్రోల్ మళ్ళీ మనం ఏం చేసుకోవాలి రీప్లేస్మెంట్ చేసుకోవాలి ఛార్జ్ కంట్రోల్ రీప్లేస్ చేసుకుంటే మనం రిపేర్ చేయడానికి కుదరదు దట్ మీన్స్ సర్వీసింగ్ చేసుకోలేము మనం ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్న పార్ట్స్ అన్ని మనకు తెలియవు అందుకోసం ఏం చేస్తారంటే దానిలో మనం రీప్లేస్మెంట్ రిపేర్ చేసుకున్నామంటే వారంటీ పీరియడ్ మనం కోల్పోతాం అందుకోసం ఏం చేస్తామంటే కంపెనీకే రీప్లేస్మెంట్ చేయడం లేకపోతే మొత్తం కొనుక్కోవడం చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ సమ్ ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ కాకుండా కూడా సపోజ్ బ్రేక్ కండక్టర్ కాకుండా కరోజన్ ఆఫ్ కేబుల్ కాకుండా లూజ్ ఆఫ్ ఇంప్రాపర్ కనెక్షన్స్ కాకుండా కనెక్టర్ డిఫెక్ట్ కాకుండా లూజ్ కనెక్షన్స్ కాకుండా కరోజన్ ఆఫ్ కనెక్టర్ కాకుండా ఇంప్రాపర్ ఫిక్సింగ్ ఆఫ్ ద కనెక్టర్స్ కాకుండా నెక్స్ట్ డ్యామేజ్ జంక్షన్ బాక్స్ కాకుండా ఛార్జ్ కంట్రోల్ ఫెయిల్డ్ కాకుండా ఇవన్నీ మనకు తెలిసిన ప్రాబ్లమ్స్ కాకపోతే ఇంకా ఏమైనా ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లమ్స్ అయి ఉంటాయి సపోజ్ మన మాడ్యూల్ ఉన్నది మాడ్యూల్ ఏం చేస్తున్నాం మాడ్యూల్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం మాడ్యూల్ మన లోపల సెల్స్ అనేది ఏమైనా ఇంటర్నల్ గా డ్యామేజ్ అయి ఉంటుంది అప్పుడు ఏం చేయాలి మనకు తెలియదు అప్పుడు ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మనం చెక్ చేసుకున్నాం ఇవన్నీ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి ప్రాపర్ గా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి సో ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లమ్స్ అయి ఉండొచ్చు సపోజ్ ఇన్వర్టర్ లోపల ఏదైనా మదర్ బోర్డ్ డ్యామేజ్ అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే నెక్స్ట్ ఇంకా మనం ఏంటి మాడ్యూల్ ని మాడ్యూల్ లోపల ఇంటర్నల్ లోపల సెల్స్ ఏమైనా డ్యామేజ్ అయి ఉండొచ్చు లేపల కనెక్షన్స్ అయినా మిస్ అయినచ్చు లేకపోతే ఏదైనా ఇంకో ప్రాబ్లం అయినచ్చు సమ్ ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైనా ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే మనం వాటిని రీప్లేస్మెంట్ చేసుకోలేము కాబట్టి వాటిని ఏం చేయాలి ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లమ్స్ మాడ్యూల్స్ లోపల వస్తే వాటిని డైరెక్ట్ మనం ఫ్యాక్టరీకి ఎక్స్చేంజ్ వారెంట్ వారెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి వారెంటీ కింద మనం సెండ్ చేసి పడేసేయాలి అప్పుడు సెండ్ చేసేసినాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్ ఏమంటారు మనం కొత్త మాడ్యూల్స్ రీప్లేస్మెంట్ మనకి ఇస్తారు అప్పుడు ఏంటి ఆ మాడ్యూల్ మనం వాడుకోవచ్చు అలా కాకుండా మనం రీప్లేస్మెంట్ ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏ మాడ్యూల్స్ ఏం లేదని మనకు తెలియదు సపోజ్ మనకు ఏదైనా కానీ మాడ్యూల్ నుంచి పవర్ జనరేషన్ జరగట్లేదు ఖచ్చితంగా మనకు మాడ్యూల్ లోపల ఇంటర్నల్ సెల్స్ లోపల ఒకదానికి ఒక సెల్స్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి సిరీస్ కనెక్షన్స్ ఇచ్చి ఉంటాం మన సోలార్ సెల్స్ లోపల సోలార్ ప్యానల్ ఉంటుంది కదా సోలార్ ప్యానల్ లోపల
ఇది మెయిన్ ప్రాబ్లం అనమాట అవుట్పుట్ ఏం అవుట్పుట్ రాదు అవుట్పుట్ రానప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం అయింటాయి బ్రేక్ ఆఫ్ కనెక్ట్ అయినచ్చు లూజ్ కనెక్షన్స్ అయినచ్చు ఇంప్రాపర్ డ్యామేజ్ ఛార్జ్ కంట్రోల్ ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అయినచ్చు ఇవి యాక్షన్ ప్లాన్ మనం చేయాల్సిన పని ఇవి అయితే వీటిని రీప్లేస్ చేసుకుంటూ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటూ మనం చేసుకోవాలి ఇది ఇవాళ క్లాస్ రేపు క్లాస్లో నెక్స్ట్ ప్లాన్ నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం గురించి మేము చెప్తాం